Pero ito na nga. Ang ating game number two, Peso Esports of Blue Side, Red Side naman ng Archangel, Saksha for the Esmeralda, Escalera naman sa Karin, and Jaquila for the Kaja. Keke, para sa kanyang Farza at Eason, para sa Lolita. Ito naman sa ating Blue Side, yun ang Peso Esports, Lavarb, ang gagamit ni Reynas, Angie, Cutie for Evs, for the Zatlas, Solenya, para si Sam Valier, Void on the Clonox, at Ming naman ang gagawit ng Bruno. Bruno. Oop, teka lang, mabibigyan ata. Isa sa middle lane natin. Uy, bumulik yung buhay niya. Pero tatlo or apat ang kanyang kalaban. And cute forever, mabibigyan pa ata sa pagkakataong ito. Pinalakpakan na at nabigyan. Pinasok sa loob and a double kill para kay Ninja Killa. Okay, oh. aggressive play kami from uh, Archangel ngayon sa ating laro. Pero si Keke with the wings by wings, sumakatakas so, na ang farsa dito. So, leg niya with the Uy, damage naipit. together with love barb. Ninja Takila na doon. Pero yun na, mga kaibigan, buhay pa rin si Eason sa ating laro. Pero sakto, ang uh, fireball doon ni Paris Solenya. At dito natin flicker out. Nandito na si oh. Saksa at si Escalera may kasama dito Wanderer. So, pwedeng sumama si Ninja Kila sa ating clutch para disengage na para sa ating team. May kita may damage ni Bruno sa bottom lane sa Tore. Oo, oh, so uh, dapat, oh, tingin, malapit na. Malapit na mabigyan mga kaibigan. Pero magandang first three kills yun coming from Ninja Kila. So madaling makakuha siya ng uh, kanyang items agad for this one. At ma-maximize nila yun. At uh, nakita mo wala pa masyadong isang minuto. Mga 45 seconds pa lang. Nakakatatlo or apat ng kills na agad dito yung uh, tropa ng Archangel. Pero, pero si Esports, tinray nilang makabalik dun sa nangyaring error for the early stage of the game. Pero para naging error pa rin uli yun para sa kanila. Like Lavarb. Diba? And yung Lolita mo, hindi kang pa makatakas pero buti na lang talaga na hit dito ni Solenya dun sa middle lane. Oo, oh, oh, pero yun yung mga kailangan nilang iwasan usually um, pagdating sa teamfight yung uh, pipilitin nila na patayin kahit uh, may opportunity na yung kalaban nila makatakas. But anyway, mm. kaya sinabi natin for one sa bottom lane sa esports. Oh, no, kasi nabigyan na space dito yung Bruno. So, initially, meron ng damage. At si Lunox talaga naman burst, it, uh, burst item. Uh, burst hero talaga siya. So, kahit hindi siya magkaroon ng item agad. Ang kailangan oh. lang talaga niya is mag-level 4 at makapag-spam ng kanyang Chaos Assault. Oo, oh, tapos may brilliance pa yan. So, marami siyang pwedeng, pwedeng lumaban, pwedeng manay ko. Tapos may lifestyle pa siya doon. Dahil dun sa light orb na ibinibigay niya. So, nakikita naman natin, mabilis talaga siya mag-clear. Kung clear at clear lang, mabilis. So, uh, dahil nga nabasag yung bottom lane, possible mag-iba yung rotation, possible magpalit sila dito, laverb yung bottom lane, aakit naman si Ming para mas maging maganda sa kanya yun. And na ma-maximize nila halos lahat. Level 4 yung iba, level 3 naman yung uh, yung ibang players dito. Pero maganda sa Peso Esports, magkakasama sila sa hirap o ginahawa. Pero sa action oh. dito, calling star mo nang naibigay doon. Brilliance naman para sa kanya. Pero Solenya for the backup, natulak pa. Pero Chaos Assault, ang binigay kay Saksha, masakit. Pero upo, dumikit. Doon sa isang feather airstrike, hindi nila napansin si Keke na may damage na ganun kalaki. So napatay pa nga sa isa sa mga players. Ang kalala yung mga beso, but uh, kita natin dito ngayon for Archangel sila naman. Ang sisira ng Tore or sila naman mag-objective against Peso Esports ngayon sa ating laro 3-5 batting score. We have 9k gold for Archangel para naman dito sa Peso Esports almost 8k. Pero mga kinagandahan for your Peso Esports sila ang magtatry. Yun nga Uy. lang na pati si Solenya yung supposedly pag zone out dito. At ang sabi kayo kayo talaga yung masasabi natin sa ating laro si Saxon na kaabang. Si Eason na dito na pero kita natin oh. ang set up play come from Tumama. the Anna Saxon with the kill. Nakita natin pa kandito si Barry Eason. I mean, si uh, Lunox, oh. di ba, rin Eason, pero si Lalaban. Lunox, oh, tulad damage, nakapong free hit, pero Falling Star mo na double kill for Saksa on that Esmeralda. Naku, Esmeralda yung uh, nabibigyan ng kills dito. Ito na naman yung uh, Feather Airstrike na talagang kumitil lang buhay na si Lenya kanina, which is, siya na dapat talaga yung ano eh, katulad sinabi mo, siya yung magzozone sa mga kalaban. Pero at least, kahit pa paano, nakuwanan pa rin o nasecure pa rin ng Peso Esports yung uh, turtle buff na yun dahil dun sa retribution na kayang ibigay ni Void. Kaya napunta kay Ming yung last hit na yun. So, uh, maganda ang pinapakita ng magkabilang teams dito sa pagkakataong ito. Though, lumalaman talaga ang Archangel sa pera and sa kills. Pero kahit pa paano, sumasagot pa din yung Peso Esports eh. May oh, suntok pa rin silang ibinibigay. Oo, oh, may sa naman sa akin. Sa talaga, kita natin yan para dito sa side ng Peso Esports, pero escalate pa rin. And top lane side, masisira dito ng Archangel. Mahirap to para sa ano, sa Peso Esports para sa akin. Kasi si Escalera, tahimik lang. Pero nakadalawang kills na yan. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang papasok pa. Void, kinikayos assault na yung carry. Yun yung gusto niyang patayin eh, yun yung gusto niyang bigyan kasi hindi pa napapatay. 
yung kailangan mga dami, o oh, kailangan nilang mapugo, kailangan nilang mabigyan kahit isa para maging maganda yun para sa kanila. Pero, uy, tinatama ka pa ng mga, ano ah, masakit-sakit okay. na yung damage ni Solenya dito, kahit pa paano. Isipin mo, best katapat mo, Lunox, ano? Ooh. Lunox, uh, balirikano oh. kasi, diba? Pero anyways, it's going to be Escalera versus a boy. Mm. Buhay ka rin, si Boy on. Bang! Na nakasakto doon. Nakaredy if ever pala, no? Meron Farsa, meron ding Esmeralda na pwede pumatay din sa isang Lunox. So, for uh, best esports, sino nga kailangan nilang iwasan doon? Yung... Uy! Na eh, ano na purify. Na purify, purify doon. Usually kasi mahirap makounter yung purify ng Atlas pero naramdaman ni pareng sa na mag uh, set pa, set up dito yung uh, Atlas. Ito na yung pagkakataon ng Archangel na kumuha ng ano ng uh, Cryo Turtle kasi wala nang pang set up yung team ng ano Peso Esports kasi na set up na nila yung mid lane. So pinapwestuhan lang pinap, uh, tamang pwesto lang para kay Ison. Para nga naman na kahit pa paano mabigyan pa ng onting space dito yung carry doon sa top lane. Pero si Keken, sakit ng damage talaga nung ano, Federer Strike. Hindi pa rin kasi siya nabibigyan, 3-0-4 pala siya, no? So, oh, okay ano? to. Oop, oh, so, nahihila pa. Natin, guys, pero kita natin dito si Ming with that dito, Wonder. At nandun si Angie, QT4 Elves. No, nag-blast naman dito ang uh, Atlas ng Peso Esports. Sabi nangyari yun, wala nang buhay halos or na-reset. Ang uh, turtle dito, eto na naman ang Feather Air Strike. Ay. Ni, ano, ni, parang yun, ni Keke ng Archangel na napakasakit. So, mahirap pumasok dito for Peso Esports. If Uy. ever, kaya na sinabi natin. Si Void naman, ang napatay dito. And turtle has been taken here by Archangel ngayon sa ating laro. Tumatako para sa kanilang buhay si Solenya. At ang isang player kami from Peso Esports. Pero middle late na rin masisira din naman ng uh, Peso. Tapos, meron pang kare yung Archangel dito for the damage. Meron na silang damage for the magical. Pero don't forget the damage para kay Kari. Pero eto na nga nasa etapan yung dalawa. Papasok nga lang dito ang isang uh, Uranus. Pero wala pa masyadong damage. More on magical lang. Pero keke mukhang tutulong na. Dahil medyo nasasaktan na yung mga kakampi niya. Pero sa aksya buhay pa din. Lafarb nag-flicker in. Tama nga ba yung ganong desisyon? Luminum Blast. Tatama! Hindi niya naibigay. Pero patay pa din. Nakita mo yung Feather Air Strike tumama sa Valir. Oh. Sulenya pa nga yung naging casualty dun. Kita mo, Bes. Uh, kanina mamatay din si uh, Lavar. Pero hmm. ang uh, pinaka-target talaga dito ng Feather Air Strike ni Farsa is si Sulenya. So, matik yun yung uh, napatay dito ng uh, Team Archangel. May kita natin for Boy that is going to be the Necklace of Durans. Although for Bes Esports, kita natin pag sa Team Fight, sila yung una nakapag-deal ng damage. Problema hmm. lang, masyado sila nagiging maasim. At speaking of sa top lane side, panibago oh. na naman si Lavar nandito para sa set up killing spree para kay Ming hinabol ni Boyd si Ninja Uy, Kira at si Ison wala nang buhay and a double kill para dito sa Bruno while bottom lane side sa Selenya naman ang Ooh. naiwan na kayo kay Ito na drop ang Archangel Keke and Sack sa connection sa ating bottom lane Naganda yung ginagawa dito makapatay man nyo dun sa top lane sigurado papatay din kami sa bottom lane plus the uh, turrets dito na naibigay pero tamang lipad lang makakatakas nga ba Ming for that one na, na ano pa nabigay pa dun sa minions or sa creep yung uh, isang tira dito pero pinagsaluhan yung dalawa mukhang mabibigyan pa yung isa free hit dito si Ming talaga namang miaw 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 ang kanya pinakita pero nandun pa pala si Void lumipat ng kabilang mapa dito yung farsa naku secure uh, okay. secure talaga ba secure sinisecure oh. nila lahat talaga dito yung uh, ginagawa ng uh, best esports for Archangel dito kailangan maging maingat sila if ever pag uh, papasok kasi maganda yung ginagawa ni Angie Cutie for Elves actually kita natin ngayon si Escalera mga kaibigan gum kumuha ng uh, turtle against best esports pero nandito na ang uh, best esports na agaw pa nga ni uh, Valir ng Peso Esports, 10-30 natin score this time around Peso Esports on that upper hand in terms of minion wave against Archangel. Nako po, kita mo naman, pinagpagura ni Escalera sa isang <laughs> saglit na kuha nung Peso Esports. Galing bottom lane yun, nilakad nilang dalawa, di ba? So, maganda nga naman yun para sa kanila. And speaking of, uh, ano dito, best, yung minions and the vision, laki ng vision ng Peso Esports ngayon kasi kahit pa paano, umaangat-angat na yung atas kahit sila mag-isa dun, no? No. Oh, oh. <laughs> Pero, power damage pala din pambarug. Oh, nahihila oh. si Lunox mga kaibigan, hindi na nakapag-light or paya ng pagkakamay ng Peso Esports ngayon sa ating laro. Kasi Falling Star mo dito para kay Sexa, I mean Saxa. Oh. Flicker up naman para kay Solenya ngayon sa ating laro. Mid the lane turret na sira na ng Archangel. Pinasok na. Pinasok na naman mga kaibigan, a kill para sa kanila. Pero nandito na si Ming or Bruno ng Peso Esports ngayon sa ating laro. Nandito si Ming. Naku! Nakali. Oh. 
Eto Nabigyan na, pa. For the backup unstoppable para kay Kek. Talaga naman, napakagaling ng parsa dito and sa ating laro. Sobra, sobra talagang commended yung ginagawa nila dito. So siguro hindi ina-expect ni uh, your, um, uh, ano dito, Atlas na may tao dun. So nakita mo yung layo ni Lavarb. Galing siyang backlanes eh. Sa backlanes niya pa kinamada eh. Sa backlanes niya sinugod ng sinugod eh. Tapos dahil nga doon na nahuli agad si Void at nawalan agad ng buhay dito. Void, nakita mo dalawang tama pa lang ng feather airstrike talaga namumula na. And uh, ang hirap nun para sa kanya. Dahil sa kanya rin pwedeng manggaling yung damage eh. Maliban kay Valer eh. Tsaka kay oh, Ming eh. tayo doon kay ano? Kay Farsa. Kay uh, Farsa. Okay, so Crocodile Destiny most probably at 10 stack na to kaya napakasakit. Uh, next item na, na super ganda is uh, the Holy Crystal kung uh, more on uh, pang support damage siya gusto niyang ibigay. Ang kuha niya Ice Queen 1. Pero ito yung ginagawa ni Ange Cutie for Evs. Lagi niya talagang hinahanap si Farsa. Pero ang kailangan dito uh, na i-take into consideration ng uh, tank na peso esports is kung gaano kalayo yung Bruno. Kasi kanina at that time eh. uh, na ano, galing siya sa top lane pa. Pero anyway, Archangel now Kailangan lang nila pumatay na isa. Kailangan talaga kasi grabe din yung damage dito ng Pesci Esports against uh, this Archangel squad bago sila kumuha ng Lord. Tama ka dyan. So, uh, sa ngayon, oh, sakit na rin, oh. Kulitaw mo yun, isang, tinamaan pala ng isang beses talaga namang uh, umaray dito si Atlas. So, tignan natin kung paano papasukin. Medyo malayo pa yung mga players dito. Alamang yung Archangel sa positioning. Pero mukhang uh, lalaban na ngayon yung tropa. Anshkut mukhang uh, pinalabas na ang kanyang takoyaki. Saksa yung nakita nila. Saksa nila doon yung mabibigyan nila. Pero oop, nako po, eto na nga. Hindi tumama yung Luminum Glass na ibinigay. Pero oops, napatay nila. Si Void dito, wala nang damager na makayang magbigay dito for the magical. So, aalis uh, na nga lang. Pwedeng mag uh, dito, sanctuary. Reload ng uh, tropang Archangel dahil nakapita sila ng uh, isang may retribution. Oo, oh, actually dito for ano for uh, Void, uh, sobrang uh, iba performance on uh, game number two as compared to game number one. Ngayon kasi para na so sobrahan ng uh, advance kaya medyo nahihirapan din yung uh, si Anjie Kitty for Evs na magset up play for Archangel. Ulo for Archangel ang kinagandahan dito, may may kita nila nakasilip yung Lunox or alam nila kung saan nakapwesto yung Lunox, automatic naman hinihila nila agad-agad. So hindi na nagkakaroon ng opportunity dito si uh, parang Void na rin si Esports para makapag-light or pa. Mm -hmm, tama ako dyan. So for this one, sa gitna dadaan ng uh, Sanctuary Lord natin. Plus, meron pa silang fire service para at least kahit papano hindi ma-clear out agad or hindi makalapit yung tropa ng uh, Peso Esports dito sa Sanctuary Lord. Pero mas pinipili nilang pagpantayin lahat ng minions para kahit pa paano may makuha silang objectives dahil dito sa sa ano natin sa sanctuary lord pero ops ito na nga mga kaibigan mukhang magkakaroon pa atangan ng bakbakan lahat ng linya is already pressured for this one so uh, ter kra andito sa sanctuary lord hindi pa rin nabibigyan pero escalera nabibigyan ng damage lover mapapatay pa nga sa pagkakataong yun kare gumangat ngat no kare oh, ang inhibitor dito sa top lane so mas mahirap na yan para sa Senna Peso Esports na hila pa at napatay si parang boy dito napakasakto na pagkakapasok to ng Archangel for Peso Esports wala silang isang damage na dito as compared to Archangel meron sila ninja kila meron silang saksa at meron silang keke meron silang free heater na escalera pero kita natin dito natin kita oh. na si keke na kanina pa talagang gustong kuhanin dito ng Peso Esports pero damage is Robbie. still for Esmeralda with Falling Star Moon guys napawin na yung sa lab ng base ka nakasakit ang Archangel ngayon sa ating laro and to tie this series into game 3 Archangel game uh, win